Ça veut dire que vous, vous êtes souvent dans une, une envie, d'une pièce à l'autre, de prendre le contre-pied mm -hmm. <laughs> I think that's true, yes. Uh, uh, and the thing is, I think anybody in this room who is a, an artist, whether they're a writer or a composer or a painter, les personnes ici qui sont artistes, que ce soit dans les arts plastiques ou dans le théâtre, will uh, perhaps um, they may feel that there are no received forms. Ils vont peut-être sentir qu'il n'y a pas de forme uh, préconçue. Which means that we always have to start from from nothing. So. Et qu'il faut qu'on commence de rien. I always feel that I'm, I'm starting from nothing, and but one of the little ways that you can avoid starting from nothing is to is to um, work in, in opposition to what you've just been doing. J'ai toujours l'impression de partir de rien, mais une chose qui m'aide, c'est de partir des oppositions et des contradictions. Il y en a une opposition qui est très forte, c'est qui revient dans plusieurs de vos pièces, c'est l'opposition ou le jeu ou l'antagonisme qui ou pas de la vie et de l'art. Par exemple, ici dans la ville, on a voilà, une traductrice, euh, il y a un auteur qui n'est jamais là, mais qui est au niveau de ces personnages absents, extrêmement présents dans vos, dans vos pièces. Euh, et puis cet auteur n'est pas toujours montré sous un jour très favorable. Enfin, il y a des scènes absolument euh, politically incorrect où, où il apprend que sa fille est morte et il est plutôt soulagé parce qu'enfin il aura, je rappelle ça très mal, hein. il, enfin il aura, il aura une certaine liberté, il n'aura plus dans, dans les jambes. Et si on pense à, dans le traitement, cette manière qu'ont un auteur de théâtre et puis des producteurs de cinéma de, en quelque sorte, voler leur vie à une femme pour en faire un succès, euh, comment est-ce que vous voyez ce rapport de la. You know, I'm just thinking about how I would explain this. <laughs> and it just occurs to me, I suspect that it is something to do with um, my own social background. Je pense que ça a à voir avec d'où je viens. Because I don't come from, I was the first person in my family to go to university and to be interested in literature. J'étais la première personne de ma famille à aller à l'université et à être intéressée par la littérature. And therefore I think perhaps I find something slightly, I mistrust the label of writer and maybe of professional writer. Uh, et donc j'ai de la méfiance par rapport à l'étiquette de auteur et puis surtout auteur professionnel. Perhaps this is why there are times in my work that I, I undermine the whole notion of being a writer. Et c'est pour ça que des fois dans mon travail je uh, minimise uh, toute la notion d'être auteur. But at the same time there's also a kind of fear because um, there's, mm, he, uh, there's um, a wonderful book by Peter Handcock called The Afternoon of a Writer. And on the first page of this, the writer, Handcock, I assume, describes how it's only on the day or the, after a few months of not being able to write Hanket écrit sur la première page qu'après plusieurs jours où il n'a pas pu écrire, ou well, même plusieurs mois, that's when he suddenly it hits him. Oh, that's what I am. I'm a writer. Et là, c'est euh, la notion arrive que en fait c'est ça, c'est qu'il est écrivain. Because something like writing, you do it. You, when you start doing it, you do it for love or because of compulsion. It's something you have to do. Et c'est ça avec l'écriture, c'est on écrit parce qu'on aime ça ou parce qu'on a une nécessité à le faire. And it's only when you're having a really bad time <laughs> that you realize that's who you are. Et c'est seulement les mauvais jours pour se rendre compte que c'est ça qu'on est. <laughs> Ou ce texte qui est présenté comme un intrus. <laughs> Il y a un motif qui revient souvent dans vos, dans vos pièces, c'est celui de la ville, justement. 
-hmm. et la ville comme cartographie, topographie, qui est aussi bien psychologique ou relationnelle que proprement géographique ou urbaine. Et puis là, dans cette pièce, ça monte jusque, jusque dans le titre. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer cette je pense que c'est en fait. La raison pour laquelle j'ai écrit la campagne, c'est parce que j'habitais à la campagne. Mais je n'ai jamais accepté de vivre à la campagne. J'ai habité pendant mon adolescence à la campagne. And I didn't go back for maybe hmm, 20 years. And I went back to the little town that I used to live in, and I was really shocked because after five minutes, I had walked through it and out the other end. <laughs> <laughs> And I was really angry with my parents. Because <laughs> I had spent all my adolescence in this little place and I didn't know. <laughs> so, so I, this gave me some of the images which I then used in this play, The Country. Et ça m'a donné des images que j'ai utilisées dans cette pièce, la campagne. Conversely, en revanche, <laughs> I, I think I then very much wanted to be somebody who lived in a city. Ensuite, je voulais être quelqu'un qui vivait dans la ville. And I think this perhaps explains why, as you were asking, the city becomes an image in, in, in my world. Et c'est pour ça que la ville devient une image dans mon travail. Because of its uh, complexity and variety. Uh, à cause de sa complexité et de sa variété. Uh, no, there are, there are several different kinds of um, intervention. Il y a différentes sortes d'interventions en tant qu'auteur. Um, at least with three of my plays, The conversation that I've had with the director of the play has led to me changing the play. Sur trois de mes pièces, la discussion que j'ai eue avec le metteur en scène m'a amené à changer des des fragments de ma pièce. So for me, that's so that relationship with the first director of the play is exceptionally important. Donc la relation avec le metteur en scène de la création de ma pièce est extrêmement importante. So, the other kind of intervention is that it is very normal in the UK for the director and the writer to talk about the casting together. C'est normal en Grande-Bretagne que l'auteur et le metteur en scène parlent de la distribution de la pièce. On the other hand, I'm, I don't believe that a writer should always be in a rehearsal room. <laughs> Because it will drive the writer mad and it will drive everybody else. <laughs> Because in a way, if the writer is having to direct the play, then I'm sorry, but you know, what's wrong with the director? <laughs> So, I absolutely believe that the play should be handed over to a director after having had uh, full discussions. I'm, but I'm talking now about the first performance of the play. No, I think that the piece should be entirely given to the actor in scène after a grand discussion with the actor in scène before the creation. But now I'm talking about the creation of the piece, not of each creation, but of the first creation. Because in, in the United Kingdom, The, the writer is is free to a certain extent to choose who works on the play. Parce que en Grande-Bretagne, l'auteur est assez libre de choisir qui met en scène pour la première fois sa pièce. And so, coming back to to what Guillaume is saying, I would agree with them that the the play 
should have all the information in it once it goes out into the world. The information should be there. They don't need me. Donc pour revenir à ce que disaient euh, Philippe et Guillaume, je pense en effet qu'une pièce doit contenir tous les éléments euh, pour la mise en scène et que j'ai pas besoin d'être là. Because if, if, I, so if the writer always has to go around holding the play's hand <laughs> and explaining what this bit is means, then it's probably not a very good play. Parce que si l'auteur doit tenir la main à la pièce tout le long en lui expliquant ce qu'elle raconte, alors c'est pas une très bonne pièce. There is a, the, the paradox about theatre in the UK is that um, scenography is quite poor and the writing is quite good. The paradox of And the reason for that is that we have very short rehearsal times and directors can't really learn their craft. C'est parce que nous avons des temps de répétition qui sont extrêmement courts et donc les metteurs en scène n'ont pas le temps de développer leur, euh, euh, leur art, leur pratique. So, all the focus is on the writers. Donc, euh, toute l'attention est mise sur les auteurs. 